。我是唐僧，本来应该被女巫国国王强行圆房的，但现在好像要和我圆房的是女巫国国王的姐姐。搞毛啊，剧情这么乱来的吗？哥哥，你终于醒了。你是什么了？这什么地方？这是我的私人洞府，独敌山，琵琶洞。敌独山，我不是应该在女儿国吗？怎么，才多久未见，就想念我那国王妹妹了？还是说我这洞府比不上他那皇宫深院？你想怎么样？<笑>别紧张，你可知我等你等得好辛苦啊！等我，哼，我也等你等很久。什么意思？众所周知，通常优秀的猎手，往往都是以猎物的身份出现的。我一眼就看出你不是人，大胆妖孽！我要你原形毕露，大威天龙佛的祝福，至尊地藏佛爷妈妈呼，现形。没想到轮回几世之后，你唐三藏还是这么强，不愧是我等待了百年。的男人，我不懂你在说什么，但是说句实话，你能让我破防，确实是我没能预料到的。看来传言不假，越是接近灵山，妖怪的能力就越发强大。虽然对我还是不能构起什么实质性的威胁，但是你直接让我认真对待。哼，破防很难吗？我在雷音寺听佛讲经时，总把如来金身都给破了。你这区区肉身又有何难？听佛念经，那你吃过人没有？你觉得呢？哼，佛祖的了。依我看，你这经也没念出什么名堂。如果你只是未看破红尘，我可以暂且。老你，你还真是一点儿没变。你当真以为你能决定一个妖怪的生死吗？哼！我倒想问问，你从来没有杀错一个妖怪。你质疑我的专业性？你昨日才将腹中的妖胎打掉，我倒想问问，那还未出生的小妖又做错了什么？怎么没话说了？呃，那是误杀。误杀？这话你自己信吗？人们来了，没想到竟然能让你们找到这儿。来了也好，一次性灭你们两个，好让如来彻底断了念想。哼，这粉红窟窿这么大的空心，师傅让开。接下来的就交给我们两个，我们俩的组合技可是无敌的。少说废话，让你们办的事情办得怎么样？我办事你放心，这回应该快到了。那行，小心点，这妖怪的毒能封印力量，你们近身占不到便我先去尿尿。好的，师傅。两个碍事的家伙，要怪就怪如来选错了人，不该来趟这趟浑水。你怎么？幸亏我尿了快，看你这架势是要对我爱徒下死手。当着我的面杀了，你觉得我还会留你吗？唐三藏，不能杀我。给我个理由。<笑>你笑什么？我没杀过人，但你们国家的那些妖怪人民杀过。不瞒你说，女儿国一国全是蝎子精，但是只有很少一部分人杀过人。你要怎么抉择呢？在我身上都要花这么长时间分辨，难道你要一辈子待在城内一直一直盘查吗？还是说满口仁义佛道的取经人也要成为杀人不眨眼的杀人狂魔？一国的蝎子精，你不怕我真的一拳把这个国家给灭了？杀呀！我们蝎子可以无性繁殖，只要有人喝下子母河水，终有一天还会有。新的邪妖诞生，这世间的妖怪你杀得光吗？灵山那帮秃驴就是一群骗子，世间万物存在即合理，凭什么这世间只能人神佛来享受？妖怪也是天养地养，凭什么我们就不能存活在这世界？可你们杀了人，那都是该杀之人。魔有恶魔，人就没有坏人吗？你知不知道？这是以前你告诉我的。是，是吗？师傅，好像确实，我外出过一次。城里的居民虽然很诡异，但只要没有非分之想，其实他们并不会主动害人。江流儿，你果然什么都不记得。等等，你叫我什么？你怎么知道我的小名？<笑>也罢，事已至此，那我就再等你一世吧。反正都等了八次了，也不差这一次了。为什么我好像认识你很久？哼，你又对我使用了什么妖术？差点忘了，媚术是你们女妖怪常用的招数。时间也差不多了，要理论自然会有人找你理论。好你个天机，你可算来了！该来的终究还是来了。唐僧，我只有一个请求，答应我，放了我妹妹。我凭什么答应？女儿国所有的罪名，我一个人承担。还有，如来骗了你啊！你本是六尺金蝉，因为信仰佛学，故皈依于佛门之下。后来我便与你在灵山一起学习佛法，但日久生情，如来为拆散我们，让你转世苦行。先前几世都因佛心不定而遭受劫难，导致畸形终止。嗯，真是越说越离谱。你看看你徒弟沙和尚脖子上的八个头的骷髅项链，你就明白了。你以为他真的是吃了你前几世吗？以后你会明白的。
唐三藏，答应我，别忘了初心。今世西凉渡你不渡我。唐三藏，若再有来生，无论几世轮回，记住，我还在此处等你。不知道为什么会有心痛的感觉。师傅，为何一路无精打采，低头不语？莫不是那仙子精灵史前使了什么妖术，让你现在都没缓过来吧？笑话，我堂堂大行圣僧，又怎会留恋这城市男女之情？我怎么感觉这话从你口中说出来，那么不可信呢？色即是空，空即是色，这是修行。不过师傅，你能放了女儿国那一窝蝎子精也是出人意料。跟了你这么久，第一次看到你对妖怪放生。虽然女儿国是蝎族，但是千年间各路神仙妖魔都不来了，那即使有他们自己的生存之道，过往路人自己迷了心智，控制不了自己的七情六欲，迷失在这温暖乡中。那些人和青楼寻欢的嫖客又有何不同？一切都是因果循环，天理报应。哦，确实哦。如果人类不去招惹，凭借那子母河河水，他们也可世代繁衍。那蝎子精说的没错，不是所有的妖怪都该杀。如果我们为了功德而不分青红皂白的灭了女儿国，那和杀人妖怪又有什么区别？在这红尘之地，还能人间清醒的，恐怕也只有你老唐了。不得不说，这一难真的不比之前的容易啊。只是他说要等我下一世是什么意思？还有那些脑海里的画面是什么？为什么会有似曾相识的感觉？哎，师傅到火焰山了。哦，终于到了吗？嗯，咱们目的地不是灵山吗？你这话说的好像对火焰山已经期盼很久似的。有些事情也该在这做过了结了。你说的，猴子，啊啊啊！啊霸王大王，唐僧一行人已踏入我们的管辖地界，<笑>终于要来了吗？孙悟空，唐三藏，你不投，他不投，十三何时能出头？你不赞，他不赞，阿、啊、婆哪里有灵感？硬逼过三万，必更下集。